ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு புதினா திப்பிலி ரசம் வைக்க போகிறேன் அதுக்கு புதினா ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு அரை கைப்பொடி புதினா இலை அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெறும் அரிசி திப்பிலி ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு புளி வந்து லெமன் சைஸு ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் ரசப்பொடி வீட்டில் அரைச்சது ஸோ முதல்ல வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெயில் இந்த திப்பிலியும் திப்பிலி நல்லா வறுத்துட்டு அந்த சூட்டில் இந்த புதினாவை லைட்டாக வதக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிடலாம் புளி மட்டும் நல்லா கரைச்சி எடுத்துப்போம் தக்காளியை இதை அரைக்கும் போது சேர்த்து அரைச்சி விழுதாக அரைச்சிக்கலாம் அதிலே ரசப்பொடி வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் ரசப்பொடி இதுக்கு போட போகிறேன் புதினா பூண்டு திப்பிலி எண்ணெயில் வ லைட்டாக வறுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த சூட்டிலே வந்து புதினாவை வந்து வதக்கியிருக்கேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ரசப்பொடி போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த கருவேப்பில் இந்த ப வெறும் பச்சை தக்காளி இதை வந்து ஒன்றா போட்டு விழுதாக அரைச்சிக்கலாம் புளியை மட்டும் புளி தண்ணி நல்லா கரைச்சி திக்காக எடுத்து வச்சுக்கலாம் புளி தண்ணியை நல்லா திக்காக கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த ரசம் வந்து இந்த குவான்டிட்டி நான் சொன்னது ரெண்டு லிட்டர் ரசம் வரும் அப்புறம் இதை வந்து அரைச்ச விழுது அதையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைப்போம் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே கொதிச்சா போகிறோம் ஏன்னா புளி தண்ணி கொதிச்சிருக்கு மீதியெல்லாம் வறுத்துருக்கு அதை ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் ரசம் ரசம் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சிருக்கு இப்போ தண்ணி ஊற்றி இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி விளாவிட்டு தாளிச்சிடலாம் கொதிக்க கொதி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யில் கடுகு காஞ்ச மிளகா மீதி ஒரு ஸ்பூன் ரசப்பொடி மொத்தமாக நாலு ஸ்பூன் ரசப்பொடி போடுவேன் அதில் மூணு ஸ்பூன் போட்டுட்டு இதில் தாளிக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் ரசப்பொடி ஃப்ரெஷ்ஷாக கொத்தமல்லி காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் போட்டு தாளித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ரசம் பொங்கிறதுக்குள்ளே அதில் தாளிச்சிடலாம் புதினா திப்பிலி ரசம் ரெடி ஆகிடுது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பாடி பெயின் ஒரு சளி இருமல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்து இந்த மாதிரி சம்மர் சீசனில் கோல்டு வரும் அந்த மாதிரி டைமுக்கும் இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப நல்ல பெனிஃபிட் கொடுக்கும் பூண்டு போட்டிருக்கேன் பூண்டு வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேண்டான்னா போட்டுக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் ரசம் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்